，别哭丧着一张脸了，不就是一局棋吗？你看，这你出脸色多憔悴啊！这几天他一直在照顾我爸，太辛苦了。他都赢了五局了。输这一局也没什么，还能让姚科扳回点颜面。他和姚科都是九州齐帅的师兄弟，要真让姚科剃了光头，我去见面多尴尬呀！我觉得这位美女你叫什么？老师。前一句。美女。继续。他说的非常对，这一局输赢算不了什么。景初这局如果状态不好的话，回家好好休息，之后再战。毕竟已经赢了五局了，赢面会非常的大。对广大棋迷来说，能够再多看一场比赛，再多欣赏一局两位九段高手的对弈，好事一件。哎，这么说，上景初这一局是要输了？姚科赛前放话能赢六局，现在早就已经成了泡影，总不能真的被剃光头。肯定得卯足了劲儿和我去打平呢，能不能打平现在言之尚早。不过他这局要是赢了盛景初也算大新闻，十年来首次开壶啊。期待着这个白棋能够在里面跟着应一手，下面我们就看小景师兄会如何应对吧。小景师兄的这手一路吃可以说是恰到好处，黑棋如果小飞，白棋先手冲，再二路加，黑棋跳扩大眼位，白棋盯一下在脚里扳，一路这颗白子刚好防住了黑棋二路挤过，一边收官子，一边补棋，想必这对姚科师弟来说是一个非常大的打击啊。我们可以看出啊，姚科师弟的这手棋啊，明显是为了挽回之前这个点三三的损失。如果白棋敢挡，那么黑棋呢就开劫，这样之前白白死在左上角的这个黑子呢，也能够发挥出这个劫台的作用。小景师兄的这手棋试探应手的时机真的是刚刚好，姚科师弟显然是被麻到了呀。<咳>呃，各位观众，麻到了的意思呢，就是会让人难受，纠结来纠结去也难以抉择。说白了就是下的这手棋啊，无论下到哪里呢，都会让自己不舒服。那么对手的目的呢，也就达到了。姚科师弟提一个，看起来也是无奈之举啊。但其实这并不影响胜负，现在看起来还是黑棋好一些。这个妖气十足的拐反麻小景师兄，看来我们姚科师弟对之前这个点三三这一步棋还是耿耿于怀。师傅，程叔因为我已经进了医院，到时候你要因为车祸而影响了心态输了棋，我可就成千古罪人了。要加油啊！这手棋应该是想试探白棋的应手，白棋如果为了安全扳住，那黑棋就便宜了一目棋。白棋如果不想推木补在别处，那空里会不会输棋呢？师傅，要挺住啊！一定要挺住啊！一定要挺住啊！师傅，加油啊！白棋刚刚官子上有所便宜，那么现在是退让确保空里无棋呢，还是冒险保住木数呢？这又是姚科师弟给小景师兄的又一次心理上的考验啊！这个也太没有面子了。之前啊，姚科师弟在左上角点三三被小景师兄是一边收木一边吃掉，右上角呢想凭打劫找回点便宜，找回点损失，又被小景师兄好手化解，没有占到便宜。现在又来了一个后手死，这个太让人难以接受了。姚科师弟如果现在能够控制住自己的情绪，黑棋正常收官，其实还是很有希望获胜的。
，要可是五连连，你在打神这次不要赢了。大师兄，嗯，听小兰还有西河说，姚科师弟这次输得很诡异，会不会翻盘啊？确实有点奇怪。不过我可特别能理解小柯现在的感受，他应该已经算到自己快要输了，着急想要这盘棋，所以才会草率的使出粘结这最后的败招。你看，请出一路打吃非常聪明，如果这手棋走错了，黑棋就会利用劫财粘结收后，这样黑棋就有翻盘的机会了。不过就算是现在，黑棋与白棋之间的差距也是非常非常小的。白棋一百七十七，胜将出胜四分之一子。白白棋多少？一百七十七。白棋，我只输了半步是吗？裁判，裁判。是同门之间的手谈而已，而且除了你，我连跟小景师兄下十番棋的资格都没有。师弟啊，你在我们心里边已经是顶尖棋手了，啊，不要太执着了。我之前没有和你说过，咱们两个的对弈次数最多，你的实力我最清楚。你永远是我最值得尊敬的对手之一
，盛景初十番棋巅峰称王，姚科零比六大败，当场晕厥。杨岩六连胜，实则六连败，姚科颜面尽失，怒极攻心。姚科十年梦碎，永无出头之日。你有信心赢他吗，师傅？这次呢，如果我发挥正常的话，我至少赢六盘棋。<笑>